en el marco del plan de luchas de APOAP, nosotros formamos parte y acompañamos a toda la gente que no corresponde al gremio para estos reclamos que consideramos justos y dignos. ¿sí? Toda esta gente trabajó en pandemia, toda esta gente sacrificó sus horas de descanso recargándose muchas veces y sin cobrar una diferencia. Esta diferencia que es tan sustanciosa, que se merecen porque es en respuesta a un decreto del 2020, la tienen que recibir todos ellos que estuvieron trabajando. ¿sí? Por eso es que nosotros consideramos que es muy injusto lo que se ha hecho. Y no pedimos la derogación, sí pedimos que esto sea extensivo para todos. Todos los trabajadores merecemos cobrar eso. Bueno, además en el día de hoy se va sumándose los distintos CAPS, también de cada uno de los barrios, eh, que también vienen trabajando de una manera muy complicada, ¿no? Si ustedes recuerdan, los CAPS fueron los que salieron a rastrillaje, fueron puerta a puerta, estuvieron en todos lados, ¿sí? Acá las chicas de enfermería recibían pacientes, faltaban camas, conseguían oxígeno, hacían muchísimas cosas. Y todos se están olvidando, nos están dando una cachetada, nos están dando la espalda. Justo ahora, cuando más se necesita, cuando el sueldo aprieta, no es justo. ¿En dónde quedó la primera línea? Sí, la primera línea quedamos atrás, me parece, ¿no? Se olvidaron de nosotros. Ese es desgraciadamente es una triste realidad. Nos palmearon el hombro, salieron a aplaudir los balcones. ¿Y ahora la plata dónde está? Si hay superávit en la provincia de Jujuy, que la repartan entre todos los trabajadores que se merecen cobrar. Todos los trabajadores, todos, no solamente salud, merecen sueldos dignos, ¿sí? Y esto es lo importante. Nosotros tenemos planificado dentro de lo que es APUAP un plan de lucha para la semana que viene, el jueves. Es un paro y movilización provincial donde vamos a estar todos los trabajadores reclamando esto, que es justo, un sueldo digno. Hubo reunión de nuestro gremio con el ministro, de, 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 el ministro Sadir, y no hay respuestas, te quieren conformar con un 20% en tres tramos, cuando a, a uno le han aumentado en el mes de junio 60 mil pesos. ¿sí? Y acá hay chicas que no llegan a cobrar 32 mil pesos. No es justo.